ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം ഇന്ന് നമുക്ക് എണ്ണക്കായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം എണ്ണക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴുതനങ്ങ നെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അതിന് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വഴുതനങ്ങ എണ്ണ എഗ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില പച്ചമുളക് തക്കാളി ഉള്ളി ഇതാദ്യം ഈ വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് നാലായിട്ട് കീറണം കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇതൊന്ന് സ്റ്റമ്മെന്ന് പോക്കരുത് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ വഴുതനങ്ങ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ എണ്ണക്കായി ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയ വഴുതനങ്ങാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു മസാല തേക്കണം മസാല പറഞ്ഞാൽ ചില്ലി പൗഡറും ടർമറിക് പൗഡറും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും സോൾട്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാരിനേറ്റ് മാരിനേഷൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ആ മസാല ഇതിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചില്ലി പൗഡറും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സാണ് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ വഴുതനങ്ങ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറ എന്നിട്ട് അതിൽ മസാല തേക്കുക ഇത് കർണാടകൻ്റെ നോർത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഫെസ്റ്റിവലിനും ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ല എണ്ണയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ അത്ര എരിവ് ഇതാക്കില്ല എൻ്റെ മുളക് അത്ര എരിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്ര എരിവ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കർണാടകൻ്റെ നോർത്തിലേക്ക് ഒരു നന്നായിട്ട് എരിവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എരിവ് എരിവ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പച്ചമുളകന് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തിന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അതുപോലെ ഇത് നല്ല ഇത് ഫംഗ്ഷന് അതൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ അപ്പുറം നിൽക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ചിക്കൻ കറി ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണിത് ഇത് താലി എന്ന് പറയില്ലേ സദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ വരുന്ന താലിയാണ് ആ താലിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കർണാടകൻ്റെ നോർത്തത്തെ കാര്യമായിട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഇത് എണ്ണക്കായി എന്ന് അതിന് പറയുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇതിനാണ് എണ്ണക്കായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ എണ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഓഫ് ആക്കണ്ട സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാതെ തന്നെ അതിലോട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഫെനുഗ്രീ കണ്ടിട്ടത് ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇടുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ സീഡ് ഇടുക ജീരകം അത് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഉള്ളി ഇടാം രണ്ട് ബിഗ് അനിയൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടു ബിഗ് അനിയൻ കേട്ടോ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരു കൂടുതൽ ഇടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് അത്ര എരു അധികം എരു ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസ് എരുവാണ് അധികം എരുവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എരുവ് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലകളാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡറാണ് ഇട്ടത് ഇപ്പം പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ വേണം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇപ്പം എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മസാലപ്പൊടി പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം നാല് തക്കാളി ഉണ്ട് കേട്ടോ നാല് വലിയ
അപ്പം പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സൂക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ പുളി എനിക്കത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഒരു ബിഗ് സൈസ് ഒരു ലെമൺ്റെ സൈസുള്ള പുളി ഒന്ന് സൂക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ടാമറിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് മീൻ ലെമൺ്റെ സൈസുള്ള ടാമറിൻ്റെ ഒന്ന് സൂക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പം ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പുളിയുടെ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഇതൊരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ അതെല്ലാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴുതിനങ്ങല്ലേ എഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് ജെൻറ്റിലി ഒന്ന് ഇളക്കുക അധികം ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അതിന് ഒന്ന് ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അധികം ഒന്ന് ഇതാക്കണ്ട ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒന്ന് ഇതാക്കുക ഇതാക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് വഴുതിനങ്ങ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇനി അതിനൊന്ന് ഹാർഡ് ഇതൊക്കെ ആക്കിയാൽ അത് ഇതായി പോവും പോയി പോവും അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് അപ്പം മെല്ലെ മല്ലിയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കുക്കാവും അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി എല്ലാം മസാല എല്ലാം പിടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണക്കായ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ കറീൻ്റെ ഒരു ഇത് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ചിക്കൻ കറി വേണ്ടെന്ന് പറയുക അത്ര നല്ല അടിപൊളി ഒരു 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 ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ച് ഓക്കെ